Hi, baie welkom by ons bespreking vir ons wekelikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestieder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 3, die tiende kontrak vir 14 tot 20 januari. Ons geëtekst vir hierdie week is in Malachi 3 vers 10 en het lees. Bring die hele tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Malachi 3 vers 10, lees weer. Bring die hele tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Malachi 3 vers 10 Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid ons het om saam te kom en hierdie les saam te bespreek. Waar ons vandag gaan kyk na vraag vir bespreking en hierdie week sy les afsluit. Wil ek jy bid, Heer, asjeblief, dat jy ons sal help te verstaan dat jy ons inzig sal gee in jy woord en in jy wil ons bid in Jesus naam. Amen. Hi, baie welkom by die oorsig van ons les vir vandag. Ons is vandag by vrijdag 20 januari en ons vraag vir bespreking het ons drie vraag. Die eerste vraag is, dink meer oor die gedachte dat die praktijk van tiene betaling nie in antieke Israel ontstaan het nie. Hoe help hierdie feit ons om die eeuwig dierendheid van hierdie verplichting wat ons deel oor God het te verstaan? Nou, basis wat hier so gesê word, is dat voordat daar enigszins een jood was, een israeliet was, toe was die gebruik van tiende al reeds een plek gewees. Ons sien het toe, toe Abraham het tiende, toe Jacob het tiende beloof het, uh, Abraham natuurlijk al maar gesêd ek, wat die priester van God was, tiende gegeet. En hierdie was heel waarschijnlijk een gebruik gewees van Arms in Evasse tyd af. Um, alhoewel het nie die Bijbel opgeskryf is, nie maak het sin. As jy kyk na die rere achter die gee van jou tienis en overgaves, hoekom God, nie, God het nie die geld nodig nie, alles behoort aan God, alles behoort in elk geval aan hom, um, hy hoef nie sy aarde geskap het in 6 dagen, hy kon het in 6 sekondes geskap het, maar God het sy doel, en sy doel hier achter die geef van tiende is, is dat ons ons, ons geloof kan beoefen, en ons dan kan sien dat God is getrouw, wanneer ons ons geloof beoefen, en het ons versterk, dat het ons God in ander dinge ook kan vertrouw. Die tweede vraag, hierso is, um, bespreek die vraag aan die einde van maandagse studie gedeelte in die klas. Dink daaraan, wat sou gebeur het indien mense sou besluit het om hulle tiendes ergens anders heen te stuur? Wat sou met ons kerk gebeur? Sou ons selfs nog een kerk gehad het? Wat is verkeerd met die gesindheid wat sê, my tiende is so klein in uh, teenstelling met al die ander, dat het eindelijk nie uh, verskil sal maak nie? Wat sou gebeur as allemaal so gedink het? En natuurlijk, um, dit is miskien waar dat my tiende vergelijk met die anders baie min, maar as ons allemaal so gedink en as so het al die tiende beinvloed het, en wat so gebeur het van die kerk, wat so gebeur het met die evangelie, wat ons uitgedraag geword het. Ek het vroeger die week die vraag gevraag, ek vertrouw miskien nie die conferentie, of daar is iets wat hulle doen waarvan, waarvan ek nie hou nie, waarom ek nie saamstem nie. So, nou kan ek my tiende miskien stuur vir SSL, want hulle doen ons goeie werk, hulle sit elke dag die lesie op, en elke week sy les word bespreek, so ek gaan my tiende vir hulle stuur, is dit reg? En die antwoord is, nee, dit is nie reg nie. Al is SSL se werk een goeie werk, al is dit ook die werk van God, is dit nie waar God gesê het, jy moet gaan nie. God het net gesê hoeveel het is nie. God het ook gesê waar jy dit moet gaan. Dis die tiende, en moet gaan na die skathuis. En die skathuis is, en hy sê, so dat daar spuis in my huis kan wees, so dat en dit wat die gebruik was in die oud testament, dat die werkers van God gevoed kan word, dat hulle kleren kan nemen, want het trek dak boelik op, dat hulle uitgaves gedek kan word, en dit is waar vir die tiende moet gaan. Nou, daar is mense wat aanneem dat Sister White het miskien dan nou een uh, uh, sweetsie geondersteen, waar uh, jy jou tiende kan gee vir een ander plek, behalwe vir die conferentie, of die skathuis waar, waar God sê, En ek wil graag weer eens een paar aanhalings met jylle deel hier so. Um, jylle gaan het kry hierdie uit Testimonies van the Church uh, uh, hoofstuk 9, bladse 2, 4, 9. Of dis Testimonies for the Church 
ek dink volume 9, ja, as kies, volume 9, bladse 2, 4, 7, sê, sê, the portion that God has reserved for himself is not to be diverted to any other purpose than that which has, he has specified. Let none feel at liberty to retain the tithe to use according to their own judgment. They are not to use it for themselves in, in, in an emergency, nor to apply it as they see fit, even in what they may regard as the Lord's work. So, mys mag dit nie doen nie. En dan lees ons ook hier so, uh, Testament van the Church, uh, volume 9, page 248, uh, A very plain, definite message has been given to me for our people. I am bidden to tell them that they are making a mistake in applying the tithes to various objects which, though good in themselves, are not the object to which the Lord has said the tithe should be applied. Those who are making this use of the tithe are departing from the Lord's arrangement. And on the other say, You who have been withholding your means from the cause of God, read the book of Malachi and see what is spoken there in regard to tithes and offerings. Cannot you see that it is not best under any circumstance to withhold your tithes and offerings because you are not in harmony with everything your brethren do? Unfortunately, ministers may receive some, excuse not unfortunately, say, unworthy ministers, excuse, unworthy ministers may receive some of the means thus raised, but dare anyone because of this withhold from the treasury and brave the curse of God, I dare not. So, broers and sisters, nee, asseblief, moet nie die geld, die tiende, uh, na SSL te stuur nie. Uh, offergaves, uh, 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 dank offer, uh, uh, die, die type, as jy vir ons die donatie wil gee, het is baie, baie welkom, ons doen het nodig, maar die tiende moet na die conferentie toe gaan, ons predikante moet betaal word, Hier in het KwaZulu-Natal Vrijstaat area het ons een groot tekort aan Afrikaans sprekende prerikante. En daar is nie geld om genoeg prerikante te kry nie, want die mense stier nie hulle tienis na die conferentie toe nie. En laat ons ook een gedachte hou, toe uh, in die tyd van Jesus, toe Jesus op aarde was en hy sy bediening gedoen het, het hy gesê, gee aan die keizer wat die keizer toekom, en gee aan God wat God toekom. Die keizer was van Rome gewees, Rome was hoogskorup gewees, en die leiderskap van die kerk, was ook hoogskorup gewees, maar hy het nog steeds gegee, gesê, gee die keizer wat om toekom, en gee die here wat om toekom, dit, dit het nie enigszins iets met ons uit te waai, wat met haar geld gaan gebeur nie, want dit is nie ons geld nie, ons kan nie sê, ja, maar ek gaan dit met my geld doen nie, dit is nie ons geld nie, dit is God sy geld, dit behoort al God, dit is God sy tiene, en God sê, waarheen dit moet gaan, en dit is die verskil. Kom ons gaan na vraag 3 toe. Vraag 3 sê, deel jou ondervinding met ander oor wat jy geleer en ondervind het dier tiene te betaal. Wat kan jy vir ander mense oor hierdie gewoonte leer? Nou ek wil jy vraag asjeblief, dat jy met ons sal deel wat die ondervinding is. Uh, um, die Heer is natuurlijk nog al die jare goed vir ons, van dat ek en my vrou getrouwd is, van die begin af, um, het ons getrouw al ons tienders gegee, en vooraftrekkings, altyd vooraftrekkings, nie naaftrekkings nie, en uh, ons is op die tyd, die enigste te, onder ons vriende, wat uh, 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 kredinierswaarde kon gekoop het, um, het so maar twee maankies vol, en daar was hier erg groot verskil in ons gelde gewees nie, so die Heere ons geseen, ek meen ek het prachtige twee dochters groot gemaakt, een van hulle dier universiteit gesit, en ek het die geld gehad nie, um, ek het my eie huis, ek het die geld gehad om die huis te koop nie, uh, ek het ordentelike bakkie, een double cap, ek het ordentelike golf wat jy dier een ring kan trek, ek het die geld allemaal hierdie goede bekostig nie, nie volgens die geld wat ek krij nie, maar, omdat God getrouw is, het die Heere ons gedra en het ons gebring tot waar ons vandag is, nie dat ek my reikdom vestig op aardse goed nie, maar die Heere voorsien ook daarin, die Heere voorsien in dit wat ons nodig het, en hy is getrouw, wanneer ons ook getrouw is, hy is ook getrouw, dan wanneer ons nie getrouw is nie, want hy het gesê, vervloek sal jy dan wees, as jy nie getrouw is nie, wel nie in soveel woorde nie, maar dit is basis wat, wat die Heere vir ons sê, so ek wil jy eidag, asjeblief, as jy nou nog nie, jy volle tiende gegeet nie, vertrou die Heere, hy wil jy sê, 
sy werk, hy, hy, kon, hy kon op een ander manier gekies het, dat die werk geondersteun word. Maar, hy, hy het een speciale plan voor ons, om deel te he aan hierdie bediening, om die waarheid naar die wereld toe oor te dra. En in, 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 in Godse alweisheid, weet hy dat het nodig is voor ons, om dit wat hij aan ons toe vertrouw, te kan gee, so dat ons deel kan dra, deel kan brengen, dat ons deel kan wees, van die uitdra van die evangelie, van die werk van God, want daardoor groei ons, daardoor besef ons ook, die type karakter wat Jesus het, die regeer van homself, en gewoonlik, als een mens gee en het maak seer, dan besef een mens, een klein bykie van wat die Heere vir ons gedoen het, en ons is nie, uh, burgers van die aarde, en ons is burgers van die jimmel, en die regering van die jimmel is anders dan die regering op die aarde, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor ek nie, dit gaan oor die volgende persoon, dit gaan oor God, dit gaan oor ander, dis hoekom Jesus die jimmel verlaat het, en al die glorie en die heerlijkheid, aarde toe gekom het, en hy het gesê, ek het nie gekom om beliet te word, en maar om te dien, En dit is wat die tiende betaling ons ook leer, het leer ons nederigheid, het leer ons om te dien, het leer ons om deel te hee in die uitdra van die evangelie, die redding van siele. En wat een groot eer om deel te hee daaraan. Uh, deel is een lief jylle ondervinding met ons in die commentaar gedeeld hier, onder ons hoor baie graag van jylle, en dier mekaar sy getuienis, en kan ons mekaar bemoedig, mekaar sy geloof versterk. En miskien kan daar iemand wees wat luister na die getuienis, of die getuienis lees, en sê, Wie jy die Heere spreek tot my hart, um, ek wil die Heere begin vertrouw. So asjeblief, uh, moet nie bang wees om te gesels nie, lever jy getuienis hier onder in die commentaar gedeelte, ons hoor baie graag van jy. Baie dank dat jy hierdie week saam met ons ingeskakel het, um, voordat ons tot ziens sê, kom ons sluit jy af met gebed. Jemelse Vader, baie dank jy vir hierdie weekse les, want ons kijk het na die tiende verbond, hier baie baie dank jy, dat ons hierdie groot voorig het, Heere, om dit wat my u ons sien, dit wat aan u behoort, net die 10% terug te kan bring, Heere, na u skat thuis, so dat u werkers gevoed kan word, Heere, dit is u plan van verlossing, dit is deel van hierdie groot plan, hierdie meesterplan, Heere, om ons weer terug te laat keer na die karakter van God, Heere, herstel ons asjeblief, help ons om getrouw te wees, en dankie, Heere, dat wanneer ons getrouw is, Heere, u ook getrouw is, dat jy ons dan sien, oorvloediglik, soos baie van ons die getuienis het. Jemelse Vader, raak ons oblief ons harte aan, ja, wat ons ook getrou sal wees, in alle ander dinge, wat in ons toe vertrou, elke dag en elke sekond van elke dag. Dank jy, Jemelse Vader, vir jy liefde en jy genade. Heere, mag jy elkeen sien, tot ons weer by mekaar kom, in Jesus sy naam. Amen. Baie dank jy, jy is ons ingeskakel het hierdie week, vir ons les, tot volgende keer, Godsreike sien.